ആ ചേട്ടാ ഈ ഗൂഗിൾ പ്ലേ സ്റ്റോറിന് പുറത്ത് നിന്ന് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത കുഴപ്പമുണ്ട് അല്ല ഈ പ്ലേ സ്റ്റോറിന് പുറത്തുള്ള ഫയൽസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഗൂഗിളൊക്കെ സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ അകത്തുള്ള ലിങ്കുകളാണ് അതുവഴി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്ന ഡോട്ട് എ പി കെ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫയൽസ് അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ യൂട്യൂബ് വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ അതിൻ്റെ താഴെ ലിങ്കുകൾ നമുക്ക് കിട്ടും ഇതുപോലെ എ പി കെ ഫയൽസ് ഇതല്ലാതെ തന്നെ ചില ആൾക്കാരൊക്കെ നമുക്ക് വാട്സാപ്പിലൊക്കെ അയച്ച് തരാറുണ്ട് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ നല്ലതാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എ പി കെ ഫയൽസ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ പറയും അങ്ങനെയുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണോ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇതുപോലുള്ള സംശയങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകാറില്ലേ നമ്മൾ നോക്കാം അത്തരം ആപ്ലിക്കേഷൻസ് സേഫ് ആണോ അല്ലയോ നമുക്ക് ആദ്യം എന്തുകൊണ്ടൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഗൂഗിൾ പ്ലേ സ്റ്റോറിനകത്ത് ലഭിക്കുന്നില്ല എന്നതിനുള്ള കാരണം നോക്കാം ഇതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും പറയേണ്ട രണ്ട് കാരണങ്ങളാണ് ഒന്ന് ആ ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ ഏതെല്ലാം തരത്തിലുള്ള പെർമിഷനുകൾ അത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകളുടെ കയ്യിൽ നിന്നും വാങ്ങിച്ചെടുക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമത്തേത് കോപ്പി റൈറ്റ് കമ്പനികളാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ആ ഒരു പെർമിഷനുകളെ കുറിച്ച് പറയുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഗൂഗിൾ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്നും ഒരു ടോർച്ച് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുകയാണെന്ന് കരുതുക ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള എക്സാമ്പിൾ ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളോട് ചില പെർമിഷനുകൾ ചോദിക്കും ആ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ് നമ്മളുടെ ഫോണിനകത്തുള്ള ഫ്ലാഷ് ലൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ടോർച്ച് ഓൺ ചെയ്യണം എന്നാൽ ആ ആപ്ലിക്കേഷൻ നിങ്ങളുടെ ഫോണിനകത്തുള്ള ക്യാമറയോ അല്ലെങ്കിൽ മെമ്മറി കാർഡോ ആക്സസ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള പെർമിഷൻ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിലോ അതിൽ എന്തൊക്കെയോ ചില അപാകതകളില്ലേ കാരണം ആ ആപ്ലിക്കേഷൻ യാതൊരു കാരണവശാലും ക്യാമറയോ അതല്ലെങ്കിൽ മെമ്മറി കാർഡോ ഒന്നും ഉപയോഗിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നില്ല കേവലം ടോർച്ച് മാത്രമായിരിക്കണം അത് ആക്സസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതുപോലെ തന്നെ ഏതൊരു ആപ്ലിക്കേഷനും അതിന് ആവശ്യമില്ലാത്ത തരത്തിലുള്ള ഏതെങ്കിലും പെർമിഷനുകൾ വാങ്ങിച്ചെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത്തരം ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഗൂഗിൾ പ്ലേ സ്റ്റോറിനകത്ത് പബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല ഇനി അഥവാ പബ്ലിഷ് ചെയ്താൽ തന്നെ കുറച്ച് കാലം കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഗൂഗിൾ അത് കണ്ടുപിടിച്ച് പ്ലേ സ്റ്റോറിന് പുറത്തേക്ക് തട്ടുന്നതാണ് ഇവിടെ വരുന്ന രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് ആണ് കോപ്പി റൈറ്റ് കണ്ടന്റുകൾ അതായത് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ലൈവ് ടി വി ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഗൂഗിൾ പ്ലേ സ്റ്റോറിന് പുറത്ത് നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരം ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഗൂഗിൾ പ്ലേ സ്റ്റോറിനകത്ത് ലഭിക്കുന്നത് അതിനുള്ള കാരണം ഇത്തരത്തിലുള്ള ലൈവ് ടി വികൾ സംപ്രേഷണം ചെയ്യാനുള്ള പെർമിഷനുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ലൈസൻസ് ആ ഒരു പ്രത്യേക ആപ്ലിക്കേഷന് ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇല്ലീഗൽ ആയിട്ടാണ് ഇത്തരം ആപ്ലിക്കേഷനുകളെല്ലാം പൊതുവെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ മൂവികളൊക്കെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഇത്തരം ആപ്ലിക്കേഷൻസും ഇതുപോലെ തന്നെ പെർമിഷൻ ഇല്ലാതെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് കാരണം നമുക്കറിയാം മൂവി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു സിനിമ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് കോപ്പി റൈറ്റ് പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള അധികാരം നമുക്ക് ആർക്കും ഇല്ല സോ ഈ ആപ്ലിക്കേഷനുകളും ഇല്ലീഗൽ ആയിട്ടാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പെർമിഷനുകളെ കുറിച്ച് ഒന്നുകൂടെ ഡീപ്പായിട്ട് നോക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഗൂഗിൾ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്നും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്ന ആപ്ലിക്കേഷനുകളിൽ ഗൂഗിളിൻ്റെ ഒരു പരിരക്ഷയുണ്ട് എന്നാൽ ഗൂഗിളിന് പുറത്തു നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്ന ഗൂഗിൾ പ്ലേ സ്റ്റോറിന് പുറത്തു നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണെങ്കിലോ അതിനു മുകളിൽ ആർക്കും ഒരു കൺട്രോളില്ല എന്തായാലും ഗൂഗിൾ ഗൂഗിൾ പ്ലേ സ്റ്റോറിനകത്ത് നിന്ന് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന പോലെ പുറത്ത് നിന്ന് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല സോ ഇത്തരം ആപ്ലിക്കേഷൻസ് നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിന് എന്തെല്ലാം പെർമിഷനുകൾ ആവശ്യമുണ്ടോ നമ്മൾ അതൊന്നും നോക്കാതെ ഓക്കെ കൊടുത്ത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുകയാണ് പതിവ് അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ടോർച്ചിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷനാണ് അത് നിങ്ങളുടെ മെമ്മറി കാർഡ് ആക്സസ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ലൊക്കേഷൻ നിങ്ങളുടെ ഫോൺ നമ്പറൊക്കെ ആക്സസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്തിനായിരിക്കാം ആ ആപ്ലിക്കേഷൻ തീർച്ചയായിട്ടും അത് അവരുടെ സെർവറിൽ സേവ് ചെയ്ത് വയ്ക്കും പ്രത്യേകിച്ച് ഇല്ലീഗൽ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഡാറ്റകൾ അവരുടെ സെർവറിലേക്ക് സേവ് ചെയ്ത് വെച്ച് അവർ മറ്റ് പല ആവശ്യങ്ങൾക്കും ഉപയോഗിക്കാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് അതുപോലെ തന്നെ അവരത് മറ്റ് തേർഡ് പാർട്ടികൾക്ക് കൈമാറാനുള്ള സാധ്യതയും കൂടുതലാണ് അങ്ങനെ